Herkese selam dostlar. Yeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Bugün Pinani çalacağız. Uzun zamandır Pinani çalmıyorduk. Yine çok güzel bir şarkısı. E, benden ara ara istiyordunuz. Benim de sevdiğim bir parçaydı. Anca sıra geldi diyelim. Son zamanlarda biraz elektro gitar dersleri atıyorduk biliyorsunuz. Bugün Pinani dünyadan uzak yapacağız. Orijinal akorları yapacağız. Orijinal ritimleriyle çalacağız. Bu videodan itibaren... Benim öğrencimden çıkan bir fikirden bahsedeceğim ve onu uygulayacağız. Ee, sevgili öğrencim Egemen şöyle bir şey dedi. Egemen Özel hatta yeni bir single'ı çıktı. Egemen Özel Bekle yazarak dinleyebilirsiniz. Dedi ki hocam dedi bu ders videolarını atarken dedi hani orijinal ya da kolaylaştırılmış yapıyorsunuz ama dedi. Bir de dedi siz tamamen keyfi çalsaydınız bunu. Neler yapardınız mesela? Nasıl neler uyarlardınız? Bir de öyle bir versiyon yapsanız keşke insanların ilgisini çekebilir dedi. Benim de çok hoşuma gitti. O yüzden de bugün dün akşam yayınladığım cover videosunda buna böyle bir intro yazdım. O introyu da burada göstereceğim size şimdi. Nasıl fikir? Bence güzel oldu. Bundan sonraki derslerde de zaman zaman bunu yine uygulayacağız. Ben olsaydım nasıl çalardım şeklinde. Parça biraz farklı yani başında kolay ama değişik bir ritim yapmışlar böyle kesmeli falan filan. Güzel olmuş bence hemencik parçaya geçelim. Parça si minörden çalınıyor. Şöyle bir akor yürüyüşü var. Si minör, la majör, mi minör, si minör şeklinde gidiyor. Yani bu üç akorda dönüyor sonra nakaratta farklı akorlar geliyor. Şimdi fakat güzellik şurada parçanın başında... E şimdi dünkü cover videosunu izlediyseniz biliyorum başıma geleceği. Herkes o minik RPG'leri bile soracak neden öğretmedin diye. Onları ben 5 dakikada buldum ama burada da göstereyim. Şöyle bir intro yaptım ben parçanın başına o cover videosunda. Şöyle bir şey. Bir şey yaptım sonra da şarkıya girdim. Ne yapmışız? Buradan da bahsedeyim de dedim ya hem de siz de belki süslersiniz. Aslında si minör normal akoru basıyorum. Beşinci telden itibaren ikinci tele kadar inip şunu kalkık tutuyorum. Önce kalkık bu. Sonra beşinci telden aşağı inlerken ikinci tele vurduğumda bu hop diye buraya böyle bir hammer on yapıyor. Böyle sertçe bir vuruyor. Tamam mı? Gördünüz mü? Buradan sonra da şurada şöyle çok güzel bir La majör akoruna çözülüyorum ama şurada normalde biz A yani La majör akorunu buradan basardık ya Şuradan basıyorum bunu Daha güzel tınlıyor ne yapmışım Burada da bakın ikinci telde 5'ten başlamışım En alt tel boş İkinci telde 5 Bir üst telde 6 Bir üst telde 7 bir üst telde 7 yani 5, 6, 7, 7. Çok güzel tınlıyor. La majör. Sonra birleştirince bakın. Hop. Buna alışık değilseniz böyle geçmek zor olacak ama biraz çalışın güzel oluyor. Sonra ise normalde mi minör ve si minör var. Burada, mi, burada da mi minörde şöyle bir hareket yaptım. Şimdi şu iki notayı böyle birinci parmağımla bare gibi bastım. Şöyle yine bir hemronlu bir hareket yaptım. Ne yapmışım? Burada bir bare duruyor ya. En üst telden itibaren 6, 5, 4. Üçünü tele vurduktan sonra yüzük parmağım şöyle dördüncü perdeye. Bakın bu üçüncü tel dördüncü perdeye. Yine şöyle bir sertçe vuruyor. Gördünüz mü? Bunu yaptıktan sonra da hemencilik tekrar si minör akoruna çözülüyorum. Şimdi birleştirelim. Buraları yavaş yavaş durdura durdura ve tekrar tekrar izleyin. Ben tekrar tekrar anlatmayayım. Siz nasıl olsa hop başa alıp başa alıp bakarsınız. Yakın çekimde görüyorsunuz. Birleştirince şöyle oluyor. Gördünüz mü? Sonra bir daha. Yapıyorum ve sonra... Şarkıya geçeceğiz. Böyle bir süsleme. Şimdi şarkı neymiş peki? Şöyle bir şeymiş. Önce bir, bir iki satır hatta ilk üçlüyü seslendireyim. Bu arada biliyorsunuz artık ya. Her seferinde söyleyeceğim ama yine de. Ne yapıyoruz? Şarkının tamamını 
Ders videosunda bir daha söylemiyorum telif gelmesin diye. Telif gelirse diğer cover videosuna gelsin bari derse gelmesin diye. Sadece şimdi 3 satırı bir söyleyelim bakalım. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var dönmekte yasak. Derya'ya yakın. Dünyada uzak. Derya'ya yakın. Uzak. Şimdi ne yaptık? Farklı bir ritim dedim ya kolay ama farklı böyle kesmeli falan. Şimdi şöyle bir şey yapmış arkadaşlar bakın. Mesela ilk akor si minör ya. Şimdi vurdu şöyle bir taramalı yapıyor. Pena ile çalıyor bunu. Siz parmakla da çalabilirsiniz ama pena ile dur orijinali. Klasik gitarınız olsa dahi pena ile çalabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle tarıyor yukarıdan aşağı. Böyle dan diye vurmuyorum bakın. Yapıp tak diye elimle şöyle şuradan sesi kesiyorum. Çünkü sonra ikinci akora geçeceğim bakın. Gördünüz bakın. Çaldım kestim ikinci akora geçtim. Bunu sali tuş yapıp bekliyor. Burada bir atraksiyon yok. Üçüncü akorda mi minöre geçtikten sonra tekrar aynısını yapıp kesip dördüncü akora çözüleceğim. Tekrar yani si minöre. Şimdi konuşmadan çalalım bakın. Çaldım, kestim, çaldım, çaldım, kestim, çaldım. Sonra burayı işte söyleyince de Bir yol var ama her yerde tuzak. Gördünüz mü? Bir yol daha var dönmekte yasak. Şimdi böyle bir ritim ne kadar kolay desem de söylerken sizi zorlayabilir. Tahmin ediyorum şöyle bir yarım saatte bunu çözersiniz. O yüzden ısrarla ve kolaylaştırmayın. Direkt bu ritimle orijinal ile çalmaya çalışın. Devam ediyor. Derya'ya yakın. Bakın Derya'ya yakın derken mi minör iki kere çaldı. Akor değişmedi. Bir daha. Sonra dünyadan uzak diyor. Ve bu dünyadan uzak derken şöyle bir şey yapıyor bakın arkadaşlar. Bir şu La minör ve Si minörü dünyadan uzak çaldı. Sonra bir de şu Si minörü bir daha çalacak ama şöyle bir şey yapıyor. Bakın çaldım kestim orta parmağı kaldırıp çaldım. Şöyle Si Sas 2 diye bir akora çözülüyor. B Sus 2 diye yazılıyor ekranda görüyorsunuz. Çok kullanılır bu hareket. Pinani şarkılarında var diye hatırlıyorum. Manga şarkılarında kullanılıyor falan filan. Yani bu gayet kullanılan bir akordur. Şu si minörde orta parmağı kaldırarak kullanılır. Neyi de vardı ya? Değmesin ellerimizde vardı galiba modelin. Öyle hatırlıyorum. Şimdi ee, çok konuşuyorum ama anladınız zaten tahmin ediyorum. Sonra devam ediyor. Gel vazgeçelim derken tamamen aynı. Gel vazgeçelim. Hiç zorlamadan Sen aklı selim Ben yorgun adam Bir yer bulalım Dünyadan uzak Hop bir daha Bak dedikten sonra Burada bir crescendo yapacağız Crescendo ne demekti? Birçok derste bahsediyorum Yavaş yavaş sesi yükseltmekti. Vurguyu yavaştan serte doğru gidererek, gidererek, götürerek daha doğru olur. Şu şekilde crescendo ile yükseltiyorduk şarkıyı ve nakarata gireceğiz. Nakaratta ise ne varmış? Sol majör akoru ve fa diyez minör akoru varmış. Fa diyez minör ne demek arkadaşlar? İlk defa duyanlar için söylüyorum. Fa majör akoru var ya hani belalı bari akorumuz. Bu akorda şu orta parmağı kaldırırsak fa majör fa minöre döner. Fm'ye döner yani. Fakat burada fa diyez minör olduğu için de bütün bu şekli yarım ses kaydırıyorum. Yani bir perde. Gördünüz mü? Sol majör ve fa diyez minör. Yalnız burada bir tane daha ipucu vermek istiyorum. Sol majörü Bare basmakta zorluk çekmeyen arkadaşlar, rahat basan arkadaşlar şu pozisyondan, üçüncü pozisyondan çalabilir. 
Çünkü neden derseniz buradan soylumacımı çalarsanız hop diye fa diyez minöre geri gelirsiniz. Tekrar sol, tekrar fa diyez, tekrar sol, tekrar fa diyez şarkı böyle geçiyor. Çok daha kolay çalabilirsiniz eğer barelerde sıkıntı çekmiyorsanız. Şimdi mesela önce açık pozisyonda sol majör çalalım. Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Gördünüz bakın buradan buraya geçiyorum. Şimdi böyle çalsaydım Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Gördünüz mü? Buradan tık tık geçiyorum ama size kalmış. Sol ve fa diyez. Sonra en son devam ediyor. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Şekline gidiyor ama şimdi burada <gülüyor> oradaki akorlar kolay. Nedir? Ritim bizim için yine önemli. Şöyle bir şey yapıyor. Şimdi sol majör basarak gösterelim. Bu ritmi galiba kullandık. Çok şarkıda kullandık. Okları takip edin. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Okları takip edin. Yavaş çalacağım. Şimdi bir yer bulalım dünyadan uzak kısmı o dünyadan uzak yarım yarım çalıyor yani ritmi ikiye bölüyor o sizi şaşırtabilir. Bir yer bulalım dünyadan uzak gördünüz bakın dünyadan uzak şurada vur çek çek yapıp hemen şuna geçip ritmi öyle tamamladım. Benim dünkü o dediğim cover videosunu açıp ona da eşlik edebilirsiniz. Önce sadece ritimlerine çalışın. Benim o cover videosunu açın. Ben nasılsa söylüyorum. Siz sadece gitar çalarak bana eşlik edin. ikinci gitar gibi. Daha sonra benimle söylemeye çalışın. Daha sonra benim videoyu artık kapatıp kendi başınıza çalabilirsiniz. Bu şekilde 3 seviyede bu parçayı halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Sonra araya ben yine bir şey katmışım. Şöyle bir şey yapmışım bir süsleme. Bu da güzel oldu. Ne yapmışım burada da? Bu sefer baştaki gibi böyle hammer onlar falan yok. Direkt si minör. 5, 4, 3 ikinci terleri çalıyorum. Fakat şu ikiyi çektikten sonra şöyle kesiyorum sesi. Ve yine la majör çözüldüm. Sonra mi minör basıyorum normal. Hiç aksiyon yok. Bu sefer 6, 5, 4 ve ikinci terleri çekiyorum. Üçüncü ter yok. Ve... Tekrar si minörü tuş yapıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bir daha. Gibi. Bu şekilde biraz böyle güzel hareketler araya sıkıştırıp sonra tekrar sözlere girebilirsiniz benim yaptığım gibi. Sonra parça aynı gidiyor zaten. Söz nakarat, söz nakarat. Nakaratı e, gitar soludan sonra sözleri değişiyor. Güzel şarkı, çok güzel şarkı. Böyle süsleyince bence biraz daha güzel oldu akustik versiyon. Kendimize versiyon yarattık öyle söyleyeyim aslına bakarsanız. Orijinali ayrı güzel tabii ki. Efsane gitar solo yine Akın Eldes çalmış. Bu şekilde parçayı çok e, bence kolay bir şekilde şöyle yarım saatte çözerek repertuarınıza ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Unuttuğunuzu biliyorum. Basmıyorsunuz. Beğen oranımız %10'un altında çoğu videomuzda. Lütfen beğen tuşuna basın ki videoyu başkalarına da önersin YouTube abiciğimiz, patronumuz. <gülüyor> Beni ilk defa izliyorsanız ya da kanalıma abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.